Bakit nga ba hindi lang pagpaparami ng stock ang dapat mong ginagawa kay Aldus? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung ano pa yung mga bagay na dapat mong gawin kapag gumagamit ka ng Aldus. Kasama na yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko sa laro na to. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment yung ID number nyo at in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng apat na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem. Assassin emblem, tapos cooldown reduction, physical pen, tsaka high and dry. Importante yung cooldown reduction kay Aldus para mas mabilis kang makapag-stack. At high and dry naman para pag may nakahiwalay sa kalaban, mas madali mong mapapatay. Pero pwede ka pa rin naman mag-killing spray. Pagdating naman sa spell, pwede ka mag-sprint o kaya naman flicker. Pagdating naman sa early game, napaka-importante ng early items mo kay Aldus. At dahil nga importante ang cooldown reduction sa simula, kaya bubuo muna tayo ng mga cooldown reduction item. At maliban sa cooldown reduction, importante din yung mana para makapag-stack ka. Ito yung unang dalawang item na bibili natin kapag gagamit tayo ng Aldus para meron tayong additional cooldown reduction. Maliban dyan sa dalawang item na yan, pwede ka mamili kung magmamask ka o kaya naman hunter's knife. Depende yan kung sino yung magiging katapat mo. At pagdating naman sa pagpapastack, importante na bago pa man mamatay yung creeps, napindot mo na yung first kill mo. Para bago mo siya ilasit, magkukuldown na ulit siya, mapanglalasit mo na siya ulit sa pangalawang creeps. At maliban sa paglasit ng minions, unang kailangan mo tandaan pagdating kay Aldus is yung shield niya. Napaka-importante na gamitin mo ng maayos yung shield na yon. Tuwing makakatatlong basic attack si Aldus, magkakaroon siya ng shield. Makikita nyo yung icon na to kung ilan na yung stack nyo. Yung pangatlong basic attack, yun yung magiging shield. At kapag ginamit nyo yung first skill nyo para sa pangatlong stack, mas malaki yung magiging shield. Maliban doon, isa pang kailangan yung tandaan, kapag may namatay na creeps o kaya minions, may nalalaglag na soul. Kahit hindi nyo malasit yung jungle creeps o kaya minions, basta kinuha nyo yung soul, magkakaroon pa rin kayo ng isang stack. At bawat isang stack, magkakaroon ng plus 8 damage yung first skill nyo. Tuwing nalalasit nyo yung jungle creeps o kaya minions gamit yung first skill nyo, magkakaroon kayo ng plus 3 stacks. At kapag nalasit naman ng first skill nyo yung hero, tower, turtle o kaya lord, magkakaroon kayo ng plus 10 stacks. Ngayon, dahil nakapag-rotate na sa top yung mga kalaban, kaya hindi na ganun kadali makakapag-stack. Pero ang priority mo lang dito is kumuha ng stack, basta malasit mo yung minions. Pero kung tingin mo mapapatay ka ng kalaban kapag naglasit ka, wag mo na muna kunin yung stack. Hintayin mo na lang yung minion sa tower. Mapapansin nyo dito, nag-rotate yung mid lane namin tsaka mid lane ng kalaban papunta sa top. Ibig sabihin, walang tao sa mid lane. Kailangan yung tandaan, priority ni Aldus na kumuha ng space. Hindi kayo dapat sumama sa teamfight kung wala pa kayong stack sa early. Pero may iba't ibang paraan para makatulong si Aldus kahit hindi siya sumasama sa teamfight. Kailangan mo alang mag level 4 para makatulong ka sa kanila. Kailangan magamit mo ng iba't ibang paraan yung ultimate mo. Ang unang pwede magawa ng ultimate mo is yung pagbalik sa lane. Pwede mo gamitin yung ultimate para mas mabilis kang makabalik sa lane. Kapag mas mabilis ka nakabalik sa lane, mas mabilis ka rin magkakaroon ng stock. Dito, akala ko pagtapos mag-clear ng gourd, magbabak na siya. Hindi ko yun expect na kukomboy niya na pala ako. Kailangan nyo rin tandaan, napaka-predictable ng galaw ng Aldus. Kapag may mamamatay na minions, automatic pupunta yung Aldus doon, kaya pwede nila kayong matarget agad. At dahil pulado ulit ako, kailangan ko magbak ulit. Kailangan nyo tandaan kung wala kayong HP, mas mahihirapan kayo makapag-stack. Kaya mas maganda na mag na muna kayo, tas bumalik na lang ulit kayo sa lane. Marami ako nakikita ang Aldus player na kahit wala na silang HP, basta makapag-stack sila, pipilit pa rin nilang makapag-stack. Kailangan nyo tandaan, kapag namatay kayo, mas matatagal lang kayo makapag-stack. Dito, makikita nyo paakit yung Valir. Tinamaan na naman ako ng combo ng Gord, kaya wala na naman akong HP. At dahil gumamit ng sprint yung Gord, kaya hindi ko na pinilit habulin. Pagdating ulit sa ultimate ni Aldus, ang sunod na paraan para mas makatulong sa inyo yung ultimate niya is paggamit nito kapag may mamamatay na kalaban. 
hindi mo kailangan pumunta sa mamamatay na kalaban, kailangan mo lang pindutin yon. Makikita nyo na ginamit ko yung ultimate ko bago mamatay yung cord, kaya mapapansin nyo yung gold ko madadagdagan. Dahil yun sa nagkaroon ako ng assist sa pagpatay kay Gord. Tuwing gagamitin nyo yung ultimate nyo bago pa man mamatay yung kalaban, magkakaroon kayo ng assist, ibig sabihin magkakaroon din kayo ng gold. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout si na Ezekiel Ablang, Allen Corlendres at Anthony Santos. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya yung i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Akala ko makakaligtas na ako sa sitwasyon na to. Pero dahil tinira ko ng minions, kaya na-cancel yung recall ko. Nawala sa isip ko na magkakaroon ng vision yung minions kapag dumaan yung arrow ni Selina sa bush. Makikita nyo rin dito na buo ko na yung dalawang early item natin. Ang sunod na bubuoyin ko na agad is yung Heptasis. Maganda yon para mas madali mong maburst agad yung kalaban. Ito yung full item build ko kay Aldous. Pero pwede mo palitan yung dalawang huling item depende sa sitwasyon. Ngayon, papas forward muna natin sa mga boring na parts. Dito mapapansin nyo walang tao sa mapa. Expected ko kukunin ng kalaban yung turtle. Pero habang papunta ako sa jungle cribs, nakita ko yung Selina. Ang problema nga lang, dahil mahilig ako sa malo ng pana, kaya napatay niya ako. Sa sitwasyon na to, buo na yung blade of heptasis ko. Ibig sabihin, pwede na ako makasama sa teamfight. At dahil wala ulit tao sa mapa, importante na dapat alam nyo kung nasan lagi yung mga kalaban para hindi magang agad yung mga kakampi nyo, pati na rin kayo. Kaya pwede nyo gamitin yung ultimate nyo para mahanap yung mga kalaban or para makita kung ano yung plano ng kalaban. Dito makikita nyo magkakaroon ng teamfight sa mid. Kailangan yung tandaan kapag Aldous kayo, ang unang target nyo is yung malalambot na wala ng HP. At para hindi masayang yung minions, kukunin ko muna yon bago ako mag-ultimate. Makikita nyo rin dito kung gano'ng kaimportante yung shield ni Aldous para tumagal kayo sa teamfight. Kung mapapansin nyo doon, sinasabay ko yung first kill ko para mas malaki yung shield. Kung uulitin natin yung clip na yon, pagtapos ko gamitin yung ultimate, makikita nyo na bago ako dumating sa kanila, pipindutin ko na yung first kill. At pag palo ng first kill ko, magbe basic attack muna ako bago mag first kill ulit. At dahil sa shield na yon, kaya hindi ganun kalaki yung naging bawas ng Xborg sa akin. Kaya hanggat maaari, dapat magamit nyo yung shield ni Aldous lalo na sa teamfight. At pagtapos ng teamfight na yon, kailangan makapag-stack na ulit ako. Napakarami ko pa rin nasayang na stack sa laro na to. Dahil sa bihira ko lang gamitin si Aldous, kaya madalas nagkakamali ako ng tantya sa buhay ng kalaban. <laughs> Ally has been slain. 
dito mapapansin nyo meron na namang teamfight sa top lane hinanap ko agad yung lowest HP tsaka yung core nila at nung namatay na yung core tapos malayo yung mga kalaban hindi ko na sila kailangan pang i-chase kailangan yung tandaan back to stocks na naman kayo kasi habang tumatagal yung laban mas nagiging paboro yun kay Aldous dahil mas lumalaki yung stocks nyo pero maliban doon, once na nagkano na kayo ng stocks, ang priority nyo pa rin dapat is objective. Kapag mas maaga nakapag-stock si Aldous, mas mabilis niya mababasag yung mga tower. Dito mapapansin nyo, wala akong sprint, wala akong ultimate So ibig sabihin, hindi ko basta-basta mahabol yung kalaban Kaya ang priority ko na lang dito is kunin yung Lord Sa pang kailangan yung tandaan kapag gumagamit kayo ng Aldous, hindi nyo kailangan sumama agad sa kakampi nyo. Dahil nga meron kayong ultimate, kapag nagkaroon ng teamfight, mga kabak up agad kayo. Mas okay kung magiging priority nyo is yung pag-split push. Huwag nyo rin piliting pasukin sa loob ng base yung kalaban. Kung papatayin mo yung kalaban sa base tapos namatay ka rin, magiging useless lang yon. Sana marami ka natutunan sa guide na yun. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway. Sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword kasama ng ID number, in-game name at skin na gusto mo. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa subscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.